Pembohong, Amelia tidak percaya. Dia membusungkan pipinya untuk mengungkapkan amarahnya. Aku pasti menjadi tidak cantik. Tuan Henry tidak menyukaiku lagi. Jadi jangan bunuh aku. Mata Henry tiba-tiba menjadi gelap dan kewarasannya yang tersisa runtuh. Dia tidak ingin mengganggunya saat dia mabuk. Bagaimanapun, dia masih seorang gadis. Namun, dia berulang kali menggodanya dan menantang intinya sebagai seorang pria. Kamu yang meminta ini, Henry menundukkan kepalanya dan menutup bibir merahnya dengan keras. Amelia tiba-tiba merasa bahwa napasnya telah ditarik dengan kuat olehnya. Bukan karena dia tidak pernah membunuhnya, tapi kali ini dia membunuhnya dengan sangat kejam dan tidak membiarkannya sedikitpun melawan dan menarik diri. Dia telah menunjukkan betapa cantiknya dia dengan tindakan praktis dan betapa dia menyukainya. Henry memeluk pinggangnya yang berkilau dan mundur, mendorongnya ke pintu kaca buram dan mendorongnya ke dinding. Kepala Amelia pusing, dia tiba-tiba memikirkan pertanyaan lain, dia tidak menemukan apa yang hilang darinya. Dia mengulurkan tangan dan mendorongnya. Henry melepaskan bibirnya yang merah dan bengkak, dan bertanya dengan suara bodoh, ada apa? Aku belum menemukan barang-barangku, kamu dapat mencari dan aku akan melihat, apakah kamu mencurinya? Dia sangat terikat dengan pertanyaan ini. Air sedingin es mengalir dari atas kepala Amelia. Tubuhnya sudah terbakar seperti api, tetapi sekarang dia berteriak ketakutan ketika es dan api berada dalam dua lapisan, dan menabrak di pelukan Henry. Henry menekan bahunya yang harum dengan tangan yang besar, dan tanpa ampun mendorongnya kembali ke dinding, membiarkannya mandi di air dingin. Amelia seperti ayam yang lemah, seluruh tubuhnya basah kuyup, Rambut panjangnya yang basah membungkus wajah kecilnya yang menakjubkan karena malu dan berantakan. Henry, apa yang kamu lakukan? Kamu gila, lepaskan aku, dingin sekali. Amelia menatap pria di depannya dengan marah. Kabur dan kelembutan di mata gadis itu telah menghilang. Dia telah memulihkan kecantikan dan kelincahannya yang dulu. Sekarang dia masih penuh amarah padanya. Henry perlahan mengangkat bibir tipisnya, bangun, lalu apa kamu ingin mencari tubuhmu? Ada apa denganku? Amelia merasa sangat malu, dia sangat ingin pingsan. Pada saat ini, penglihatannya menjadi gelap, dan Henry mencium dia lagi. Tidak, Amelia dengan cepat menutupi bibir tipisnya dengan dua tangan kecilnya, tidak membiarkannya Henry melakukannya. Henry berhenti. Dua api merah melompat di bawah matanya yang dalam seolah-olah dia akan bertemu dengannya. Kamu adalah orang yang membuat masalah dengan tidak masuk akal, dan kamu adalah orang yang kejam, dan ketika aku menginginkannya, kamu ingin menendangku pergi, bila Anda tidak menginginkannya. Nyonya Mahendra, apakah Anda benar-benar memperlakukan saya seperti anak kecil, aku mabuk dan tidak sadarkan diri, kamu tidak bisa memanfaatkan orang lain. Amelia gemetar dan sosoknya membela diri. Henry mengerutkan bibirnya. Jika dia dalam bahaya, dia sudah menjadi wanitanya. Kembalikan ini padamu. Amelia melihat ke bawah dan ada koin ekstra di tangannya. Guntur dan kilat menyambar di kepala Amelia. Seperti dia baru saja mengambil koin sebagai hadiah kecil dan ingin mandi bersamanya. Henry menyerahkan koin itu ke tangan kecilnya, ini terlalu sedikit, jadi simpan cukup uang dan kembalilah. Setelah berbicara, dia menarik diri dan pergi. Amelia menutupi wajah kecilnya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa melakukan hal-hal yang memalukan ini. Tapi, aku perempuan, dia laki-laki, mengapa dia memanfaatkan, apa maksudnya sekarang? Amelia tidak tahu dari mana asal keberanian itu, jadi dia mengangkat tangannya dan melemparkan koin ke arahnya. Koin itu jatuh di punggung kaki Henry dan jatuh ke tanah. Dia berhenti, tubuhnya yang tinggi berbalik dan menatapnya, Aku bisa mengerti maksudmu, kamu tidak puas dan menjadi marah? Jika tidak, saya akan memanjakan Anda. 
Ah, jangan datang, Amelia sangat takut sehingga pupil matanya menyusut, dan dia bersembunyi di sudut pintu. Melihatnya ketakutan, Henry mengeluarkan suara tawa rendah dari tenggorokannya. Dia melirik ke bawah ke pinggang ramping yang pakaian basahnya. Dia dengan cepat berbalik dan keluar. Tidak bisa menggodanya lagi, karena dialah yang menderita. Amelia membuka celah tipis dengan jarinya untuk mengintip ke arahnya dan melihat punggungnya pergi. Tadi, dia sengaja membuatnya takut dan tidak benar-benar ingin datang. Amelia melihat ke meja dan celana panjang di tubuhnya juga lembab, dan ke meja hitam itu menempel di pinggangnya. Apa yang dia pikirkan? Amelia membasuh wajahnya dengan air dan dengan cepat menyingkirkan pikiran tidak sehat di kepalanya. Amelia mandi lama, dan ketika panas tubuh mereda, dia membuka pintu. Di kamar, Henry sudah mandi di sebelah. Dia mengenakan piyama sutra hitam, dan rambut pendeknya yang rapi ditutupi kabut air basah. Dia masih muda dan tampan. Sekarang dia duduk di sofa dengan kedua kaki, yang ditumpangkan dengan elegan satu sama lain, melihat ke dokumen di tangannya, dan mengerutkan kening dengan sebatang rokok di antara jari-jarinya. Ketika Amelia melihatnya di tempat kerja untuk pertama kalinya, dia merokok sambil melihat dokumen. Pada saat ini, Henry mengangkat matanya dan menatapnya setelah asap memenuhi tubuhnya, apakah kamu lapar, datang dan makan sesuatu. Dia menunjuk ke tempat di sampingnya. Amelia melihat bahwa sudah ada semangkuk bubur di atas meja, serta beberapa dimsum yang nikmat dan lauk, yang jelas baru saja disiapkan. Dia telah bekerja di Dewan Penasihat. Dia minum segelas anggur di bar. Dia belum makan malam. Sekarang dia benar-benar lapar. Tanpa diduga, dia sudah mempertimbangkan ini dan menyiapkan makan malam yang lezat untuknya. Amelia berjalan mendekat dan duduk di sampingnya, Tuan Henry, apa kamu tidak makan? Henry mengetuk abu di asbak, aku sudah makan. Amelia berhenti mengganggu pekerjaannya dan mulai makan malam. Segera dia menemukan bahwa ada puntung rokok satu demi satu di asbak, dan pria di sebelahnya merokok dengan sangat cepat menghabiskannya. Dia pernah merokok sebelumnya, tapi tidak seberat malam ini. Henry merasa sedikit tidak enak badan. Hari-hari ini, dia tinggal di apartemen Usi dan bekerja di Dewan Penasihat. Dia telah melihatnya hanya beberapa kali, apalagi menggendongnya ke tempat tidur. Dia belum tertidur selama beberapa hari saat dia berjalan. Faktor berbahaya yang telah mengintai di dalam tubuh mulai pulih dan terbangun. Tapi detik berikutnya rokok tiba-tiba diambil dari ujung jarinya, dan sebuah tangan kecil mengulurkan tangan dan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Henry mengunyah, itu adalah sepotong kue kering. Kue kering digigit dan bau susu manis menyebar ke mulut. Henry melihat ke samping, menatap gadis di sampingnya. Amelia juga menatapnya dengan wajah kecilnya yang menakjubkan. Kulit pucatnya baru saja dimandikan, Tuan Henry berhenti merokok. Merokok berbahaya bagi kesehatan Anda. Bukankah kue kering ini enak? Henry meletakkan tangannya tepat di belakang kepalanya, dan mencium bibir merahnya saat dia menurunkan matanya. Aroma tubuh feminin yang manis pada dirinya selalu menjadi favoritnya dan terobsesi dengannya. Gangguan tidurnya tidak menunjukkan tanda-tanda membaik, dan dia hanya bisa tertidur di sampingnya. Dia masih tidak tahu kekuatan sihir apa yang dia miliki, tetapi ketika dia meninggalkan apartemen, dia juga menghitung hari di dalam hatinya untuk melihat berapa lama dia bisa meninggalkannya. Henry mencium bibirnya lembut dan harum. Amelia kesakitan, dan kedua tangannya yang kecil mengencangkan pakaian di dadanya, tetapi tidak mendorongnya. Jika tebakannya benar, dia sakit lagi. Sudah lama terakhir kali dia sakit, dan dia mulai mengabaikan kondisinya. Begitu penyakit ini terjadi, karakter ganas dan kejam di tubuhnya akan melompat keluar, dan itu akan sangat menyakitkan. 
Amelia tidak berani mendorongnya pergi. Jika dia merasa sedikit lebih baik, maka dia akan bekerja sama. Dia mengangkat tangan kecilnya dan berinisiatif memeluknya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.